culture is being pragmatic and recognizing reality, um, as are other governments in the region, which certainly, you know, have not historically liked the Taliban at all. Россия ведет переговоры с движением Талибан, на которых обсуждаются вопросы наркотиков и борьбы с терроризмом. Их называют переговорами в московском формате. Китай, Пакистан, Узбекистан и Иран входят в число региональных держав, присутствовавших на встрече в Казани на юго-западе России. Это пятая такая встреча. Первая состоялась в 2017 году. На этот раз первое место в повестке дня занимает борьба с терроризмом. Uh, uh, stopped the the insurgent groups who might want to cross the the river and go into Central Asia. С тех пор, как талибы пришли к власти два года назад, они пытаются подавить бурно развивающуюся торговлю наркотиками в Афганистане, но мало в этом преуспели. Россия остается одним из ключевых направлений. Russia does not have the money today. How much it might like to, and I think it probably would like to, um, simply pay off the Taliban to suppress the heroin trade and to help the Taliban crush you know, the ISIS rebellion within uh, Afghanistan. But of course, uh, Russia is just not financially in a place to do that. What they're trying to do with the Taliban at the moment has a broader geopolitical um, sense to it in wanting to um, seek influence in places where, Af where America is now seen as, as very weak. Um, the Biden administration's withdrawal was a significant setback really for American policy in the region and Russia is trying to fill in the vacuum. Однако по-прежнему существует скептицизм относительно возможности установления прочных связей. Real thinking in the Taliban goes on in Kandahar in the south under Haibatullah Akhundzada, the Taliban's supreme leader. And he's not in the he's not in the room in these talks. Um, and nor are the sort of ideological hard men around him who are the people who are insisting that uh, girls' schools remain closed and that almost all um, employment opportunities are closed to women.